இந்த எபிசோடில் நாங்கள் எல்லாரும் அவ்வளோ நாள் வாழ்ந்த வீட்டை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் நிஜமாகவே ஒரு புது ஷூட்டிங்க்கு வந்த ஒரு ஃபீல் தான் இதுதான் இப்போ எங்க வீடு எட்டு பேர் இந்த வீட்டுல வாழ போறோம் இது இன்னொரு செட்டப் அங்க ஏதோ சீரியல்ல வந்து கோட் சீன் நடக்குது அது என்ன சீரியல்னு தெரியல ஆனா ஷூட்டிங் பார்க்க எனக்கு பிடிக்குமா அதனால பாத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு டான்ஸ் ஐயோ அத்த நீங்க பாக்கணுமே விஷயம் தெரியாத கப்புன்னு பார்த்தானா கையில சாவி தூக்கி விட்டுருவான் காகாவலி மாதிரி இருக்குது அதுவும் அண்டாங்க காகாவலி இன்னைக்கு ஷூட்டிங் இருக்கு ஓகே கதைக்கேள் கதைக்கேள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மழையெல்லாம் இருந்ததுன்னு லீவ் கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போது இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவு ஆனாலும் எங்களுக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது ஏன்னா டெய்லி டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டுருக்குல்ல ஸோ அதனால் வந்து ஷூட் பண்ணணுங்கிற நிர்பந்தம் கோவிட் டைம்லேயே நாங்கள் சில டைம் அந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்ச உடனே ஷூட்டிங் போகணும் ஹைதராபாத்லலாம் போய் ஷூட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி டெய்லி ஆனரில் வந்துட்டுருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஸோ ஓகே மொத்தத்தில் நாங்கள் வந்து நாலு வருஷம் முடிஞ்ச அஞ்சாவது வருஷம் பாண்டியன் ஸ்டோர் போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதரவால் இப்போது என்னென்னா ஒரு சேட் சுச்சுவேஷன் என்ன சேட் சுச்சுவேஷன் இந்த எபிசோட் போக போக உங்களுக்கே புரியும் வாங்க ஷூட்டிங் கிளம்பலாம் எப்போவுமே இப்போ நான் வந்து நாலு வருஷமாக பாண்டியன் ஸ்டோர் நடிக்கிறதுனால என் லக்கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து பாண்டியன் ஸ்டோர் சம்மந்தமானதாகவே இருக்கும் இந்த சாரீ கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஏழு எட்டு சாரீ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜுவல்ரி அப்புறம் விக்கு மேக்கப் பேக்கு புது சீரியல் கம்மிட் பண்ணோம்னா புது செட் ஆஃப் ஒரு கெட்டப் சேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நாலு வருஷமாக இதே பண்ணுறதுனால அதுக்கு தேவையானதை அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுடைய கார்க்குள்ளே வந்துடும் ஸோ எப்படியும் எபிசோட்குள்ளே போகிறோம் என்ன அந்த சீரியஸான மேட்ருன்னு நான் போகிற இடத்துல உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பில்டப் கொடுக்காம சொல்கிறேன் என்னென்னா நாலு வருஷமாக நாங்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கோம்ல பாண்டியன் ஸ்டோர் வீடு இனிமேல் அந்த வீடு இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியில் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வீடுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு வந்து இந்த பாண்டியன் ஸ்டோர் பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த வீட்டில் எவ்வளோ நல்ல நல்ல சீன் நடிச்சிருக்கோம் அழுதுருக்கோம் நிறைய இருக்கு இல்லையா அந்த வீடு இப்போ இல்லைங்கிறது வந்து நிஜமாகவே ஒரு சேட் பாட்டு தான் ஓகே கதை போகிற போக்கில் நம்மளும் போகணும் அப்புறம் நாலு வருஷம் ஆச்சு ஒரு கதையில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற சில மாற்றங்கள் ஒரு கதையோட ஒரு சுறுசுறுப்பு ஏற்றணுன்னா இந்த மாதிரி சில சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து தான் ஆகணும் ஸோ மொத்தத்தில் இந்த எபிசோடில் நாங்கள் எல்லோரும் அவ்வளோ நாள் வாழ்ந்த வீட்டை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் ஸோ இந்த கதை மாற்றமும் லொக்கேஷன் மாற்றத்தையும் இந்த எபிசோடில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க போலாமா ஆ காரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காரில் என்னென்னமோ வச்சுருப்பேன் அதெல்லாம் ஒரு நாள் வேணால் நான் காட்டுறேன் அந்த எபிசோடு காலைலேன் போயிட்டு வந்தப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கெலாம் ஒவ்வொன்றும் வாங்கிட்டு வந்தேன்னா இது ஸ்டாலின் அண்ணாக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இது வந்து வெங்கட்டுக்கு கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி இன்னும் சில கிஃப்ட்டுகளோட லொக்கேஷனுக்கு போகும்போது எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஞாபகமாக ஒரு சின்ன சின்ன திங்ஸோட இன்றைக்கி எபிசோடுக்குள்ளே போகலாமா லெட்ஸ் கோ இதுதான் ஏஆர்எஸ் ஸ்டுடியோ இங்கே ஒரு ஷூட்டிங் இல்லைங்க நிறைய ஷூட்டிங் நடக்கும் இங்கே நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியல நம்ம ஃபஸ்ட்டு போய் செட்டில் ஆகும் அப்பா நிஜமாகவே ஒரு புது ஷூட்டிங்க்கு வந்த ஒரு ஃபீல் தான் கேரவனில் உட்காடுறோம் மிக்க போடுறோம் அதெல்லாம் ஓகே தான் பட் இருந்தாலும் புது லொக்கேஷன் எப்போவுமே வழக்கமாக நான் போய் அங்கே போய் இறங்கி என்னுடைய ரூமுக்கு போய் போகிற வழியில் ப்ரொடக்ஷன் அண்ணாலாம் பார்த்துட்டே போவேன் எல்லாேருக்கும் ஹாய் சொல்லிகிட்டே போவேன் இங்கே அப்படி கிடையாது ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பக்கம் காஸ்ட்யூம் ஒரு பக்கம் எங்கள் கேரவன் ஒரு பக்கம் இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டுடியோ ஏஆர்எஸ் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபார் அம்பிகா ஆர் ஃபார் ராதா அண்ட் எஸ் ஃபார் சரசம்மா அவங்க அம்மா நினைக்கிறேன் ஸ்டுடியோ ஏஆர்எஸ் ஸ்டுடியோ ரொம்ப பழசு நம்ம பாண்டியன் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் எனக்கு எப்படி நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோன்னோ நாலு வருஷமாக அங்கேயே இருந்து மிஸ் பண்ணுற மாதிரி 
ஏஆர்எஸ் ஸ்டுடியோக்கும் எனக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஒரு கனெக்ஷனில் பல கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் குழந்தையிலேருந்தே நான் வளர்ந்த ஒரு ஸ்டுடியோனே சொல்லலாம் ஏவிஎம் எப்படி எனக்கு அந்த மாதிரி ஏஆர்எஸ்லேயும் நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது ஏஆர்எஸில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணுன்னா அப்போ பார்த்த மாதிரியே தான் இப்போவுமே இருக்குது மேக்கப் போட்டு நான் ரெடியாக போகிறேன் ஆ மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது டேமோ வைப் ஹைட்ரா கிளென்சர் இது ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரல் ஃபேஸை கிளென்ஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம வீட்டில் தான் வந்தோம் பட் இருந்தாலும் ஃபேஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி கிளென்ஸ் பண்ணி மாய்ச்சரைசர் பண்ணி மேக்கப் போட்டால் தான் அது ஒரு ஃப்ரெஷ் லுக் கொடுக்கும் இதே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா இது ரொம்ப நேச்சுரல் இதில் தேவையில்லாத கெமிக்கலோ இல்லைனா ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸ்மெல்லுக்காக ஏதாவது கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது டேமோ வைப் ஹைட்ரா கிளென்சர் இது நேச்சுரல் கொலாய்டல் ஓட் மீலால் செய்யப்பட்டது அதனால் இப்போ நம்ம ஃபேஸை கிளென்ஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா கொஞ்சம் வெட் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு மசாஜ் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்கும் தெரியுமா அதோட ஸ்மெல்லும் அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்கும் நான் இப்போ போய் ஃபேஸை கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு வரேன் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறது தெரியுமா தொட்டாலே அப்படியே ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி நம்ம ரெகுலராக அங்கே இங்கே ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ சன்லைட்டு பொல்யூஷன் இதனால் ஸ்கினில் என்ன ஆகும்னா டேர்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அங்கங்கே டார்க் ஸ்பாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது எல்லாத்துக்குமே மார்னிங் அண்ட் நைட் கிளென்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் டேமோ வைப் ஹைட்ரா கிளென்சர் ஸ்கின்னோட பிஹெச்சை பேலன்ஸ் பண்ணும் இப்போ நான் மாய்ச்சரைசர் போட போகிறேன் நியூட்ரிடோம் மாய்ச்சரைசிங் லூஷன் இதுவும் ரொம்ப நேச்சுரல் இதுலேயும் அந்த கலருக்காகவோ இல்லைனா ஸ்மெல்க்காகவோ எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸும் ஆடட் கிடையாது இது ஸ்கின்னுக்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான விட்டமின் இ இருக்குது நியூட்ரிடம் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் இது எல்லா ஏஜ் குரூப் இருக்கவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எல்லா ஸ்கின் டைப் அதாவது ட்ரை அப்புறம் ஆயிலி அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கின் டைப் இருக்கிறவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதை நான் வந்து மேக்கப்புக்கு முன்னாடியும் அதே மாதிரி வீட்டில் என்னுடைய டே அண்ட் நைட் ரொட்டீனுக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இது அழகாக ரவுண்டாக நம்ம ஸ்கின்னில் போய் அப்சர்வ் ஆகிற மாதிரி மசாஜ் பண்ணி செட் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு ஆயிலி ஆயிலியெல்லாம் இருக்காது அழகாக போய் உட்காந்துரும் இப்போ நான் வந்து மாய்ச்சரைசர் கம் ப்ரைமராக யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே மாய்ச்சரைசர் அப்படியே போய் ஃபுல்லாக அழகாக செட் ஆகிடுச்சு ஆ ஓகே இப்போ பாருங்கள் டேமோ வைப் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் இது வந்து கை காலுக்கு பாடிக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நம்ம ஆக்சுவலி ஃபேஸ்க்கு மட்டும் மாய்ச்சரைஸ் பண்ணால் பட்டாது நம்ம கை கால் எல்லாமே அதுவும் கை பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஃபேஸ்க்கு ஈக்குவலாக தெரியும் ஸோ அடிக்கடி ஹேண்ட் க்ரீம் போடுறது எனக்கு ஒரு வழக்கம் டேமோ வைப் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் இது நேச்சுரல் கொலாய்டல் ஓட் மீலால் செய்யப்பட்டது எஸ்பெஷலி நம்ம இந்த த்ரெட்டிங் வேக்சிங் ஷேவிங்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை அண்ட் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இந்த ஸ்கினில் இச்சிங்லாம் இருக்கணும்ல அதெல்லாம் இது ஹீல் பண்ணிவிடும் அண்ட் இதுவும் ஸ்கின்னோட பிஹெச்சை பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ நான் இப்போது கை காலுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு தடவை மாய்ச்சரைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் மேக்கப்பே ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ மேக்கப் ஆரம்பித்து ரெடியாகி தனமாக மாறினதுக்கப்புறம் தனத்தோட ஸ்டோரியை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு மாதிரி டஃப்பான சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறதுனால லைட் மேக்கப் போடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ லைட்டாக என்னுடைய ஃபவுண்டேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் இப்போது எங்கள் வீடு ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் பரிச்சயமான வீடு தான் நம்ம கதிர் முல்லையோட வீடு ஆனால் இதுதான் அந்த ஸ்டுடியோ ஆல்மோஸ்ட் செட் எல்லாமே வந்து பிரித்து மாற்றுற மாதிரி இல்லை இப்போ வர ஸ்டுடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஈவிபிலலாம் அந்த மாதிரி செட்டு தான் அடுத்தடுத்த சீரியலுக்கு அடுத்தடுத்த சினிமாவுக்கு அது வேறு மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் பட் இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர் பழைய ஸ்டுடியோ அங்கே பாருங்களேன் இந்த கம்பி எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா லைட்டு மேலேருந்து நமக்கு வர்றதுக்காக மாட்டி விடுறது இப்போ என்னென்னா நாங்கள் அந்த ஒரு எட்டு பேர் இந்த வீட்டில் வாழ போகிறோம் அந்த லொக்கேஷனுக்கும் இந்த லொக்கேஷனுக்கும் என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது வெளியிலலாம் போய் உட்காந்து அரட்டை அடிக்கிறதுக்கெலாம் இங்கேயும் இருக்குது ஆனால் வேறு வேறு ஷூட்டிங் இருக்கும் ஸோ நிறைய க்ரௌடடாக இருக்கும் நம்ம அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்ததில்ல ஜாலியாக நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு ரீல்ஸ் பண்ணிவிட்டு இஷ்டத்துக்கு
ஸோ இந்த வீட்டுக்கு இது வரைக்கும் நான் உள்ளே வந்து நடிக்கல வாசலில் தான் நடித்தேன் இதுதான் பெட்ரூமாமா எப்படிங்க நாங்கள் எட்டு பேர் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இது கிச்சனாமா இப்போ இந்த வீட்டை செட் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரிஜினல் வீடு இல்லைல்ல ஸோ இதை செட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஹையர் பண்ணுற இடம் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது வாடகைக்கு இந்த பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடாக இதை மாற்றுவாங்க ஸோ அந்த கதைக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ இந்த கதைக்கு ஒரு சின்ன கிச்சன் ஒரு சின்ன பெ பெட்ரூம் ஒரு ஹாலு ஸோ இந்த வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள்லாம் எப்படி கஷ்டப்பட்டு வாழ போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அப்கமிங் எபிசோட்ஸாக இருக்க போகுது அதுலேயும் நிறைய பிரச்சனைகள் சண்டைகள் அதெல்லாம் வரும் ஆக்சுவலி குடும்பம்னால் சண்டை பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் அதுக்கு அதை எப்படி சால்வ் பண்ணி ஒத்துமையாக இருப்போம் எப்படி மறுபடியும் சந்தோஷமான மொமெண்ட்டை கொண்டு வருவோம் அதுதானே பாண்டியன் ஸ்டோர் அதில் இந்த ஒரு புது மாற்றத்தோட புது எபிசோட்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஷூட்டிங் நடக்கிற வீடு இதுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு வீடு செட்டப் இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது இப்படி தாங்க இருக்கும் ஸ்டுடியோ இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து க்ளீன் பண்ணி இதில் தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு கதைக்கேற்ற மாதிரி இதை அழகுப்படுத்தி இது வேறு ஒரு வீடாக மாற்றுவாங்க இப்போ எதுக்கு இதை காட்டினா அங்கே ரெடி பண்ணிட்டாங்க அதனால் அது நீட்டாக இருக்குது இங்கே ரெடி பண்ணலை அதனால் இது இப்படி இருக்குது இது பார்த்திங்களா இது ஒரு செட்டப்பு இங்கே பாருங்கள் இது இன்னொரு செட்டப்பு அதாவது அந்த அந்த பெரிய வீடு காட்டணும்ல அதோட கிச்சன் செட்டப்பு மாதிரி இது வச்சுருக்காங்க போல் எல்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஷூட்டிங்காரங்க தான் வந்து எல்லாம் அந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்களா அவங்க வந்து இதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க இந்த பக்கம் ஒரு வில்லேஜ் தெரு மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் பாருங்கள் எங்க எந்த மாற்றமும் இல்லைங்க நான் வந்து பல வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே தான் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சீன் ஒரு என்ன சீரியல் தெரியுமா அது ஒரு ரிப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்ராக ஒன்று நடித்தேன் அப்போ இந்த இடத்துல தான் டூ வீலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஓட்டினதும் டூ வீலர் தான் இந்த இடத்துல வந்து டூ வீலர் நிறுத்தி டைலாக் பேசுறது அது எவ்வளோ வருஷம் தெரியுமா இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த இடம் இப்போவும் அப்படியே தான் இருக்கு இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இது ஹாஸ்பிட்டல் இது ஜெயில் அந்த பக்கம் இதுதான் ஜெயில் இதுதான் ஜெயில் மத்திய சிறைச்சாலை அது வந்து கோர்ட்டு அங்கே பார்க்கு இங்கே இந்த கோவில் ஓலை குடிசை இருக்கிற வீடுங்க இந்த குடிசை வாரியம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் ஹவுசஸ் இருக்கும் அங்கே ஏதோ சீரியல்ல வந்து கோட் சீன் நடக்குது அது என்ன சீரியல் தெரியல ஆனா ஷூட்டிங் பார்க்க எனக்கு பிடிக்குமா அதனால பாத்துட்டு இருக்கேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா கோவில் எத்தனை கோவில் தெரியுமா ஐ மீன் எத்தனை சீரியல்ல கோவில் சீன் இங்க நடிச்சிருக்கோம் தெரியுமா சின்ன கோவில் தான் ஆனால் நீங்கள் நிறைய சீரியலில் சினிமாவில் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துலலாம் வந்து திருவிழா மாதிரி செட்டப்லாம் போட்டு அம்மன் தீ மிதிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் நான் இங்கே நடிச்சிருக்கேன் அங்கே ஒரு குளம் இருக்குது அந்த குளத்தை காட்டுறேருங்க பார்த்தீங்களா அங்கே குளம் இந்த குளத்தில் ஒரு கதை இருக்குது இந்த குளத்தில் முங்கி குளிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் விளக்கு வச்ச நேரத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு சீரியலில் நடிக்கும்போது நம்ம மூணு தடவை நான் முங்கி எழுந்திரிக்கும் போது என் கழுத்தில் இருந்து தாலி வந்து தொலைஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சீன் எடுக்கணும் ஸோ ஊரில் இருக்கிற குளத்துலலாம் போனோம்னா நிஜமான குளமே அழுக்காக இருக்கும் இந்த குளம்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலி கிரியேட்டட் அப்போ அது எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் அந்த சீனை எடுத்தே ஆகணும் அப்போ முங்கி குளிக்கணும் மூணு தடவை முங்கி எந்திரிக்கணும் கடவுள் வேண்டுதல் அம்மனோட வேண்டுதல் அப்படி எனக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த குளத்தை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி கீழே தரை சிமெண்ட்டு தரை இருக்கும் அந்த தரையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணுறது எனக்கு வீடியோ எடுத்து ஆர்ட் டேரக்டர் எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் நம்பி குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க மூணு நாலு வாட்டர் லாரி எடுத்துகிட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றி இது குளத்தை ஃபில் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப நாளாக தேங்கி இருக்கிற தண்ணி எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ கூட அப்படி தான் இருக்குது போல் அதனால் எனக்காக எல்லாம் பண்ணி அந்த சீன் நாங்கள் நடித்தோம் ஸோ ஒரு சினிமாவில் வந்து நம்மளோ இவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிற டெக்னீஷியன்ஸை நான் அந்த மாதிரி அந்த சீரியல் நடிக்கும்போது எனக்காக அவங்க அவ் அவ்வளோ மெனக்கட்டது வந்து நிஜமாகவே எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அந்த சீன் நடிக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது அந்த ஞாபகம் எனக்கு இந்த குளத்துக்கு வந்தாலே தெரியும் இங்கே 
என்னதான் இது சிட்டிக்குள்ளே இருந்தாலும் பயங்கர கொசு இருக்கும் ஈவினிங் ஆறு மணி ஆச்சுன்னா நிறைய மாமரம் இருக்கும் மாங்காய் சீசன் டைமில் நிறைய மாங்காய் பிச்சு பிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே நாங்கள் நடிப்போம் விலக்கி கூட இவங்க கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது ஏஆர்எஸ் ஸ்டுடியோ அந்த வீட்டிலேருந்து ஒரு வழியாக இந்த வீட்டுக்கு வந்து செட்டில் ஆகிருக்கோம் இந்த வீட்டில் நாங்கள்லாம் எப்படி இருக்க போகிறோம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வரப்போகிற எபிசோடில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டாக ஆர்டிஸ்டாக நிறைய மாற்றங்கள் எங்களுக்குள்ள ஆனால் குடும்பமாக கதாபாத்திரமாக பெரிய மாற்றம் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாமா என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒரு டான்ஸ் ஐயோ அத்த நீங்க பாக்கணும் விஷயம் தெரியாத கப்புன்னு பார்த்தா கையில சாவி தூக்கி விட்டுருவான் காகாவலி மாதிரி இருக்குது அதுவும் அண்டம் காகாவலி கத்து கொடுத்தது யாரு அழகா முடிஞ்சிருச்சு சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டே இம்பார்ட்டன்டான ஷூட்டிங் ஆஸ் ஆயிடா என் வீடியோல அவன் வரான் அவன் வீடியோல நான் வரேன் இதே எங்க ரெண்டு பேருக்கு வேலையா போச்சு ஸோ இது ஒரு அழகான ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கதையில ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்படி ஒரு அழகான கூட்டு குடும்பம் எப்படியெல்லாம் இனி சஃபர் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பாருங்க கண்டிப்பாக ஆயிரம் எபிசோட் தாண்டிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது டென்ஷன்லாம் இருந்தால் தானே உங்களுக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அடுத்த எபிசோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் பாய் பெட்டி படிக்கையெல்லாம் தூக்கிட்டு கிளம்புறான் அவனும் அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் Bye bye love you all